。为什么这么多国家想着要去美元化呢？又是谁导致了这样的结果？大家好，我是吕哲。最近有一个词在新闻里很常见，那就叫做“去美元化”。我们也说了很多啊。你看，在最近，委内瑞拉总统直言，委内瑞拉打算走去美元化的道路了，而计划或者已经开展相关措施的国家不在少数。在债务危机迟迟得不到解决的当下，全球去美元化浪潮一波一波的呃来袭啊，对美国来说绝对不是个好消息。然而，我敢断言啊，去美元化是已成定局。从美国内部来看，民主党与共和党两党斗争已经发展到白热化地步。即便在此次高额债务危机之下，两党依然是极限拉扯，不忘把戏做足。而从外部来看，世界局势已经今时不同往日了。此前，俄罗斯、伊朗、巴西等国已经陆续放弃使用美元，转而选择本币或者人民币进行跨境贸易结算，就是最好的证明。这一桩桩、一件件都表明了去美元化那已成定局。而为去美元化一锤定音的，实际上既不是中国，也不是俄罗斯，而是美国他自己。美国人没搞懂为什么他们的国家想要去美元化。我们把时间线拉长，你就看明白了。自1944年这个布雷。顿森林体系建立了呃正式以美元为世界货币的地位之后，便开启了美元全球化的时代。几十年来，从与黄金挂钩到与石油挂钩，美元作为国际通行价值符号，让美国享受了十足的红利啊！当然，也不可否认，美元全球化同样促进了全球贸易的蓬勃发展。美元的积极作用还是显而易见的，咱也得承认。然而，美元全球化却是一把双刃剑。而美国也从过去的屠龙勇者变成了那个恶龙。冷战结束之后，美国成为全球唯一的超级大国，其霸道的作风很快显现出来。近些年来，美国仰仗自己的经济优势，在世界范围内大肆推行美元霸权主义，大搞贸易保护主义，对于其利益或者是价值观不符的国家和企业就进行制裁啊，不管是呃什么方式。都是限制其使用美元进行贸易往来和接入这个国际结算系统。另外呢，美国在金融领域还搞了一个长臂管辖权，也就是只要涉及美元的贸易，就算美国不是直接参与国，那么美国政府也有权进行干涉。美国就是用过这一招对付过法国的这个阿尔斯通以及中国的华为。那么，在损害被制裁国家利益的同时，也让美元在国际货币市场上的信用。大打折扣，并对其国家形象和信誉造成了不可挽回的影响。而真正的要去美元化成为浪潮，还得看去年，美国将俄罗斯踢出了国际结算系统。一个联合国五常国家都尚且如此对待，美国此举也让其他国家感到了危险。核威慑之所以叫威慑，便是在指动用核武器之前，它的威慑是最大的。而美国这枚金融核弹能够产生最大的威力，也是在发射架上的时候。而你一旦出手，便没有了雷霆之击的作用，也就不过如此，让大家看到了这样的一个后果。所以啊，美国此番本来想玩一出杀鸡儆猴，结果不仅没有把俄罗斯打趴下，反而是向全球自证了美元霸权。行不通了，同时也打开了众多国家采用本币或者人民币进行跨境贸易结算的口子。再说回最近美国这个高额债务问题，拜登也是出于国家债务问题优先考量的选择，他提早结束了这期返程，而放了这些南太平洋国家的鸽子，便是把不可靠的标签又牢牢贴在了。拜登的身后啊，美国整个国家的身上。那美国兰德公司高级分析师他也表示，拜登此次取消访问行程成为直接的证据，印证了从根本上说，从长远来看，华盛顿是一个不可靠的伙伴。因此呢，归根结底，去美元化背后真正的推手其实就是美国自己。去美元化这一过程，实则是。美国国家地位的逐渐演变，美国正是以其精致的利己以及极具排他性的外交方式，一步步把自己推下了世界第一强国的神坛，也把美元推向了国际货币市场的边缘。而人民币的国际化是基于中国经济发展和国际地位提升的必然，也是面对美元多行不义必自毙的顺势而为，为其他国家也提供了多的一种选择。未来全球货币市场必将实现去美元化，走向包括人民币在内的货币多元化。好，今天旅游玩家就是这样，下期再见。